folytatjuk az indiai menüsorunkat, most következik az utolsó elem, ami egy édesség lesz, ebben pedig segítségünkre van továbbra is Dánya és Tanulja. And in India, most of us, we have a sweet tooth, so we eat spicy. Az indiaiak úgymond édesfogúak, tehát nagyon szeretik az édességeket. Emellett persze természetesen a csili az, ami tipikusan megjeleníti az indiai konyhát, de az édesség is ugyanilyen eleme ennek. And again, to balance it out, you do need the sweet. És ahhoz, hogy ugye kiegyenlítsük az ízeket, szükség van arra, hogy édességet tegyünk. Mm -hmm. Különböző nevei vannak ezeknek az alapanyagoknak, attól függően, hogy Indiának melyik részén mm -hmm. vagyunk éppen. Where I am from, we call it keseri. Gészerinek hívják azon a részen, ahol mm -hmm. Dánya van. Some people call it halva. Sokan halvának nevezik. Mm -hmm. And uh, Shira. Vagy pedig Sírának Nyugat-Indiában. Mm -hmm. Sok részen sáfrányt szoktak hozzáadni azért, hogy legyen egy pici színe, és az íze is intenzívebb mm -hmm. legyen ennek a halvának. Here we are going to show you the most basic version of it. Ez a legegyszerűbb elkészítési módja. Mm -hmm. There is suji, there is rava. Which is buzadara. Buzadara, mm -hmm. igen. And then you have sugar. Cukor. White sugar. You have ghee again. Ghee. Ugye ezt elmondtam az előző részben, hogy a ghee az egy ilyen tisztított indiai vaj, ami az alapanyag minden egyes indiai yeah. ételnél. And then we have some dried fruits. És vannak szárított gyümölcsök. Mm -hmm. Raisins. Cashew nuts. Találhatunk benne mazsolát, illetve kesúdiót is. Some people put almonds even. Van, aki még mandulával is szokta ezt ízesíteni. And then for the flavor today we are going to add a cardamom. És kardamánt fogunk adni ahhoz, hogy nagyon különleges ízvilágot kapjunk. So the, the pan is hot. Nagyon That's forró, a kilencesen kell lenni a főzőlapnak. To which I'm going to add one spoon. Egy kanál aladunk a gíből, a tisztított vajból. Mm -hmm. And now... With a measuring spoon, I'm going to add a buza darából. Hozzáadunk egy kanállal. One, one and a half. One and a quarter. One and a quarter. Mm -hmm. És egy negyed kanállal teszünk mm -hmm. még ehhez hozzá. And then I'm going to quickly roast it. Meg kell pirítsuk az olajon. Mm -hmm. Puding állagot szeretnénk elérni, mm -hmm. és a puding állag eléréséhez mérten kell hozzáadjuk az összetevőket. As you can see, you can, you can smell the flavor. Yes, I do already. Ugye ennek van már egy nagyon jó illata. Mm -hmm. And depending on how um, thick, how gooey you, you want it, you can, you can vary the amount you, you, you dry roast it. Okay. So if you do it really well, it won't be very sticky. Ah, okay. So everything depends on the proportions. On, no, on the on the amount of um, roasting you do. The roasting, okay. Tudjuk fokozni azt, hogy mennyire legyen intenzív maga az elkészült pudingunk. Egyrészt a fűszerezéssel, másrészt pedig azzal, hogy mennyi ideig pirítjuk az olajon. Because it's easier this way. And, then, and in the same pan, ugyanabban a serpenyőben, I'm going to also fry the dry fruits in One more teaspoon of ghee. Okay. Szükségünk van még gyíre, ebben pedig a szárított gyümölcsöket és a kesúdiót fogjuk megpirítani. Mm -hmm. It's about, for, for, this, for this portion of uh, the buzadara, of the suji, I'm adding one little bowl full, about two tablespoons of dry fruits. Két teás kanál szárított mm -hmm. gyümölcse van szükség ehhez a mennyiségű mm -hmm. buzadarához. And it has to become golden brown. Aranybarnára kell pirulnia. Yeah. And add it. Szedjük. To the suji. Hozzáadjuk a búzadaránkhoz. Now into this. We will add. És water. most pedig vizet adunk hozzá. Now, you saw that I added one and a quarter spoon. Yes. To that. I'm going to add, add two portions of water. Jó, két kanál vizet kell hozzáadnunk ehhez a mennyiséghez. Uh -huh. And one of the things again that you can vary here is the amount of sugar you add. A cukrot is mérnünk kell ehhez nagyon fontos. Now, some people like it really sweet. Van aki nagyon édesen szereti. Uh -huh. And they add one is to one. One is to one. So one portion of yeah. the, the the suji and one portion of sugar. Oh wow. Van, aki annyira édesen szereti, hogy egy egész ilyen mély kanálnyi cukrot ad hozzá. I'm going to add half. Oké, okay, perfect. Half a portion. Most csak a felét fogjuk ebbe beleönteni. Yeah. And then, to this, I'm going to add some cardamom. 
Ez a kárdemon különleges fűszert fogjuk hozzáadni, méghozzá úgy, hogy Dánya ezt most kézzel fogja őrölni yes. nekünk. You can also buy cardamom powder, which is easily available here. Természetesen Magyarországon is megtalálható ennek a finomított formája, de ettől egy picit intenzívebb lesz, hogyha frissen készítjük. The, yeah, the specialty, exactly. Right? Yeah. <laughs> it is... It remains the flavor, it comes out really well. Now I'm going to add this. As you can see, it's starting to boil now. Most látjuk, hogy elkezdett forni. Now the sugar. It's slowly starting to so melt. So it should be like caramelized? No, no. Just shouldn't. melt. The sugar will Az melt. Az a fontos, hogy csak elolvadjon benne a cukor. Nem szeretnénk, hogyha egy ilyen karamelizált formája lenne. To this boiled water, I'm going to add the roasted. Ugye for most ez a víz, ehhez hozzáadjuk a korábban elkészített bizadarákat, és a szárított gyümölcsöket a kesúvióval. Now we must not forget one important ingredient. És nem szabad elfelejtenünk egy nagyon fontos összetevét. Again. Yes. Ismételten a tisztított vaj, vagyis a ghee. Yes. Two tablespoons. This is what makes it all creamy and thick. Okay, ettől lesz nagyon krémes, és ettől fog egy picit összeállni. Érdekesség, hogy Dél-Indiában az esküvőket reggel tartják. And my own was the, the time. We have a special auspicious time for the wedding. Okay. And mine was between 6 and 7.30 in the morning. Oké, okay. szóval so, Dányának az esküvője az hat és fél hét között volt reggel. And you serve breakfast. Először a reggelivel kezdik ezeken a ceremóniákon. Breakfast without sweets. És ugye hát nincsen édesség nélkül reggeli, tehát ezzel kezdték. Now, as you can see, this is ready. It's already El is prepared. That's all. El is készült a Búzadaránk. And the, the name of it is Shira. 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 hívják. Yeah. Easy, you can call it halva. Vagy pedig halvának. Uh -huh. Az a különlegessége ugye a halvának, hogy ezt nagyban befolyásolta az, hogy az arábiai területről vándorlók hozták be Indiába, de az indiaiak szerint pedig az indiaiaktól vették át ezt a szokást azok, akik Arábiában éltek. So. El is készült. It smells super good. Now. You have to, of course, taste. Of course, I would love to try that. Okay, so let's have a go. Must be hot. Hmm, super yummy. Nagyon finom. Hasonlít a tejbe grízhez, csak sokkal intenzívebb íze van. Én olyan, mint hogy egy pici mézet is éreznék benne, attól függetlenül, hogy ugye nem került bele. It also tastes a bit like honey to me. Like honey were added. It's so sweet and not too intense. I there, love it. There are also parts of India where you add the, they add milk in the preparation. Oh, okay. Vannak olyan területek Indiában, ahol tejet is adnak ehhez az elkészült ételhez. Thank you so much. I loved it. Thank you. one of the most popular dishes of India, the Indian tea, which is also called masala tea all over the world. So here are all the ingredients. Most pedig el fogjuk készíteni a masala chait, vagyis az indiai teát, amihez minden hozzá valót megtaláltok itt az asztalon. But we make it every day. De ezt minden nap isszák. And but today we must have Sandy make the tea. És akkor ma én fogom elkészíteni, megtanítja nekem tanulcsa és tanja. So you take her place. Okay, thank you, thank you. And I will teach you how to make masala tea. Okay. Now here I, you just see this beautiful set of six glasses and a kind of a tray, which is very very Indian. Ez egy tipikus indiai tálaló, teát szoktak ebben inni. But I got it from right here in Budapest, in ah, Echeri Market. Okay. Now in a masala tea, when we say masala, masala means spices. Amikor azt mondjuk, hogy masala, a masala szó az fűszert jelent. And according to the ancient, uh, um, you know, philosophy, Ayurveda, az ősi filozófia szerint fogjuk elkészíteni. Which is actually science of life. 
az élet elemeket fogják prezentálni a hozzávaló. A legfontosabb eleme azonban mindig a gyömbér. We also add little bit of cardamom. Cardamont is hozzáadunk. Clove. Szegfűszeget. And of course, sometimes we add like aniseed or cinnamon. Fahéjat vagy csillagánist. This I got from India. Ez pedig Indiából van ez a fahé. So today, of course, we will make the typical Indian tea with sugar. And this is the granules, uh, the Assam tea. Van egy granulátum, ami az Assam tínek az alapja. Ezt fogjuk hozzáadni, illetve cukrot. So these are the most common tea granules that we use. Can be any brand, but we use this. Bármilyen alap tea ízesítést tudunk használni, de ez az, ami tipikusan indiai teához való. And the fine leaf tea that is grown in the eastern part and the southern part of India. Usually we don't boil it too much. It is like an English breakfast. Oh, okay. Azok az a levelek, te a levelek, amik az Indiában találhatóak, főleg az észak és a déli részen, azok nem igényelnek nagyon hosszas főzést, mert annyira intenzívek. So let's start. So first of all, kezdjük el először is. Let's count the number of people here, all the okay. crew members as well as us. Okay. And let's put. The water into the pan. Okay. Fontos, hogy meg kell számolnunk, hogy hány ember fog ebből a teából inni, ki kell mérnünk, és annyit fogunk hozzáadni a vízhez. Already there is a little bit of water there. Van már egy pici. Egy. Kettő. Again wondering if it's... A dessert or tea, no? Yes. <laughs> Azon mosolyog, Dánya, hogy most akkor megint nem tudjuk eldönteni, ugye, hogy mi teszünk. Édes lesz, mi lesz, tea lesz, dessert lesz. And like a typical Indian, you did not, uh, you know, Oh, so it's much higher the you, amount you in put India. It like this, which was very, very Indian. <laughs> okay. Azt mondta, hogy tipikusan indiai módon adtam hozzá a cukrot, hiszen nem egy lecsapott teás kanállal került bele, hanem púpozottan. Now grate a little bit of ginger on the tea. Does it have water. a special technique or just as a go? Yeah, yeah. The way you'd grate, anybody grates. Okay. Guess. Tehát nincsen egy különleges mód, ahogy kell, hogy megreszeljük ezt a gyömbért, ahogy gondoljuk. Cardamom. Cardamom adunk hozzá. You should open it. I usually open and put one without opening also. Okay. Fontos, hogy kinyissuk ezt a fűszert. So two maybe I can put uh, kettő darab fog like belekerülni, tehát is szétnyitjuk. And maybe one I can add just like that. És egyet, amit nem fogunk kinyitni. Now here is your turn. Okay. Some cloves. Okay. Adunk hozzá szegfűszeget, ez most itt a kezemben három darab. And this is cinnamon, it's cinnamon stick like from the tree itself. És ez pedig fahé. Itself. Fahé egyenesen Indiából. Nagyon jó az emésztő rendszerünknek az, hogy ennyi fűszert adunk hozzá. Ez most ugye fekete bors lesz, ez Dél-Indiában terem. Nagyon fontos, hogy ha ezeket a fűszereket beletesszük ebbe a teába, akkor ezeknek gyulladásgátló hatása lesz, illetve az antioxidáns hatása is. A csillagán is azt nem tesszük most bele, hanem a végén dekorációs elemként fogjuk használni. Water has started boiling, and now we need to add the forra víz, úgyhogy adunk hozzá a granulátumból. So we have added around eight cups of water, so I think you can add around two full teaspoons. Two full tea. Absolutely. Nyolc adagunkhoz kettő kanála kell hozzáadni, szintén pupozottnak kell lennie. And add half a teaspoon more. Milk. Következik a tej. And the milk because we have to also see the color of the tea. Nézzünk kell a teának a színét ahhoz, hogy tudjuk, hogy elegendő mennyiségű tejet adtunk hozzá. Tehát attól függ, hogy mennyi tejet fogunk hozzáadni, hogy milyen színe van. Most egy ilyen világos barna színt látunk, hasonló a kávéhoz, de amikor elkezd újra forni, akkor sötétebb színe lesz. So people who like darker tea, more hard, they can put less tea, less milk. Azok az emberek, akik nagyon erősen iszák a teát, azok nem szoktak bele ilyen sok tejet tenni. And people who like the really, you know, sweet and uh, interesting spicy tea, they can add a little bit more milk and let it boil a little bit okay. more. Mi adunk hozzá még egy kis tejet, hogy egy ilyen édesebb, krémesebb válaga legyen. Azt mondja Tanucsa, hogy ő nagyon sok alkalommal frissen tépett bazsalikom levelet is tesz ehhez a teához. Ez akkor nagyon jó, hogyha meg vagyunk fázva. Nagyon jó ízű lesz, abban már biztos vagyok, mert nagyon jó illata van. 
We'll give one boil. És akkor még egyszer szeretnénk felforralni. Oké. Okay. So do you want to try or shall I pour Oh, it? I don't dare to. <laughs> Kérdezte Tanúcs, hogy szeretném meg kipróbálni, de mondtam, hogy nem merem én önteni. You can for sure try the tea. The tea I wish for sure. Here. De a teát azt megkóstolom természetesen. Hopefully perfect pouring, because usually sometimes it falls out of the pan also. Ah, oké. Okay. If you're not careful. Oké. Okay. Teljesen természetes az, hogy kifolyhat, nem kell aggódni, főleg az első próbálkozásoknál. This is the Indian tea. És ez az indiai te, a masala chai. Exactly. <laughs> Thank you so much. <laughs> And you need to taste Thank it. You. Hold it okay. carefully. It's hot. It's a bit like an Indian. You can, do you want to try it with a spoon? Mm. Oh my gosh, it's so good. You want to try with spoon? This is very delicious. I love it. I love it. Mm. Nagyon fűszeres, nagyon különleges. Olyan, mint hogyha egy ilyen picit felhigított tejet innánk. Nagyon-nagyon különleges íze van. I love it so much. Thank you for teaching me the recipes. For today I'm gonna try to have an Indian dish dinner and I'm gonna send you the photos. Köszönöm szépen, hogy megtanítottátok nekem. Nagyon jól éreztem magam, és biztos, hogy el fogom készíteni ezeket a recepteket én is otthon. But before uh, we wrap up the program, I would like to give you a small uh, token from uh, our side and that oh, is thank you so much. Mielőtt véget érne a show, szeretne egy ajándékot átadni nekem a tanúcsá. So I'm going to give you a little Ganesha. Oh, thank you so much. Ez a Ganesha, ugye ez egy isten. Thank you so much. And uh, most uh, I would say revered god in India who is also considered very very childlike, very innocent and he showers blessings over anybody who keeps the small idol at home. Oh. Ez a szobornak a jelentősége az, hogy az az Isten, aki kizárja a rosszat az életünkből és a jó dolgokat vonza be hozzánk. Thank you so much. Thank you so much. I like it so much. Namaste. 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 Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Próbáljátok ki ezeket a recepteket, imádni fogjátok. Nagyon Sziasztok! Oh, <laughs> oh,